नमस्कार आज हम फैमिली हेल्थ नर्सिंग को थर्ड क्लास को बारे में डील कर गई रह इसमें हमें भाग अगड़ी को क्लास में फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस अंतर्गत फर्स्ट लेवल एसिस्मेंट को बारे में डील कर र फर्स्ट लेवल एसिस्मेंट अंतर्गत हमें प्लांग अफ डाटा कलेक्शन तेस अंतर्गत डिफ्रेंट कैटेगोरीज अफ डाटा व्हाट आर द कैटेगोरीज भाई बारे में डील गये तस्ते कर व्हाट आर द मेथड फर डाटा कलेक्शन एंड व्हाट टेक्निक सुड वी फलो फर कलेक्टिंग द डाटा तस्ते कर हाउ वी कैन एनालाइज द डाटा भाई बारे में डील कर रामी आज इसको बारे में सर समराइज करें ते पड़ी फैमिली प्रोफाइल रगनोसि ते पड़ी प्लांग फेज तीर प्लांग फेज को बारे में डील कर प्लांग फेज कर सके पड़ी कसरी डाटा प्राओरिटाइ कसरी हेल्थ प्रब्लम प्राओरिटाइज करने तो भारे में डील कर गोल सेट अथवा अब्जेक्टिव कसरी सेट करने भारे में हम डील करने अब हमी अस्ति नहीं डील कर सकते जस्ते डिफ्रेंट कैटेगोरी का डाटा जस्ते जेनरल इन्फर्मेशन फैमिली स्ट्रक्चर कैरेस्ट्रेस्टिक्स फैमिली लाइफ स्टाइल कल्चर सोशियो इकोनोमिक एस्पेक्ट हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री तस्ते गए इन्वाइरोमेंटल फैक्टर ये ये डिफ्रेंट कैटेगोरीज अफ डाटा हमें टूल में इंक्लूड कर मतलब डाटा कलेक्शन कर फैमिली को एसेसमेंट कर डाटा कलेक्शन मेथड और टेक्निक में कमन यूज करने को डिफ्रेंट मेथड यूज कर प्रोफेसनल स्किल आवश्यक पर्च री स्किल में मेकिंग जजमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन तस्ते गए इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट को आवश्यकता पर्च र डाटा कलेक्शन मेथड और टेक्निक में अब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग कन्वर्सेशन डिस्कसन लिस्निंग रिव्यू अफ फैमिली हेल्थ रेकर्ड एक्जामिनेसन एंड इन्वेस्टिगेशन को मध्यम हमें डाटा कलेक्शन कर सकस रटा कलेक्शन कर सर्टेन गाइडलाइन अंतर्गत बसर डाटा कलेक्शन करो बी सीस्टमेटिक डू नट फोर्स टू गेट इन्फर्मेशन एक्सप्लेन द रिजन फर सिकिंग इन्फर्मेशन इन्स्योर कन्फिडेन्सिटी बी पोलाइट एंड दैटफुल तस्ते कर डू नट लेट द फैमिली फील स्मल एंड इम्बारेस्ड मेक दिन कंफर्टेबल सिंपथाइज एंड लिसन एटेन्टिवली एंड मिनिंगफुली रेकर्ड द डाटा इज प्लांट ऑन इंटरव्यू सेड्यूल अब्जर्वेशन चेकलिस्ट अब इस पड़ी हमी डिफ्रेंट टाइप का डाटा जो कलेक्शन करी डिफ्रेंट कलेक्शन कर सकता डाटा एनालाइसि करूर्ने एनालाइसि कर अब डिफ्रेंट कंट्रिब्यूटिंग फैक्टर जो फैमिली को एटा वेलबिंग मेन्टेन करना को इंटरफियर करने अथवा फैमिली को हेल्थ स्टैटस इंटरफियर करने डिफ्रेंट फैक्टर हो अथवा डिफ्रेंट एसोसिएटेड फैक्टर हो हमी तो कंट्रिब्यूट करने डिफ्रेंट फैक्टर हेल्थ स्टैटस डिस्टर्ब करने भन अथवा कंट्रिब्यूट करने डिफ्रेंट फैक्टर हो हम हेल्थ प्रब्लम भेल्थ प्रब्लम से हेल्थ डिफिशियट हेल्थ रेट तो फोर्सिबल क्राइसिश तीनटा कैटेगोराइज में डिवाइड कर सकता हेल्थ डेफिशिएट एक्चुअल प्रब्लम भेल्थ रेट पोटेन्सिंग प्रब्लम तस्ते गए फोर्सिबल क्राइसि सीचुएसन और स्ट्रेस पोइंट भी पोटेन्सिंग प्रब्लम नहीं हो यो इसको बारे में हमें डिटेल में यह तीनटा मेन हेल्थ प्रब्लम अंतर्गत के प्रब्लम इन्क्लूड होने बारे में डिटेल में यह भाग अगड़ी को क्लास में डील कर यदि यह डिटेल में यह एसिस्मेंट फेजला डिटेल में बुझ्पर्यो भाई योगा अगड़ी को क्लास रेकर्डेड भिडियो तो तेस में गए हेन सकूँ रहा हमी फैमिली प्रोफाइल रगनोसि यह एसेसमेंट फेज अंतर्गत नहीं फैमिली प्रोफाइल रगनोसि को बारे में डील कर फैमिली प्रोफाइल को हो तो फैमिली प्रोफाइल बनाने रगनोसि बनाने और फैमिली प्रोफाइल के हो तो भादा खेल ये फैमिली को बारे में ब्रिफ डिस्क्रिप्सन हो फैमिली को बारे में ब्रिफ तरीका को डिस्क्रिप्सन हो रहा डिस्क्रिप्सन अंतर्गत के भादा खेल इसमें हमें डिफ्रेंट एस्पेक्टर इंक्लूड कर इस अंतर्गत डिस् ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ दी फैमिली स्ट्रक्चर एंड कैरेस्ट्रिस्टिक्स तस्ते गए फैमिली लाइफ स्टाइल कल्चर सोशियो इकोनोमिक कंडीशन इन्वाइरोमेंटल फैक्टर हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री ये सब एस्पेक्टर इन्कर्पोरेट कर 
एउटा ब्रिफ डिस्क्रिप्सन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फ्यामिलीलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको आधारमा यी प्रब्लमहरूको आधारमा हामीले चाहिँ फर्दर अब हेल्थ एक्सनहरू चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले फ्यामिलीसँग चाहिँ हामीले बसेर यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ हामीले फ्यामिलीलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ र फ्यामिली हेल्थ डायग्नोसिस भनेको चाहिँ एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट हो फ्यामिली हेल्थ प्रब्लम अथवा हेल्थ निडको बारेमा जुन चाहिँ हामीले डाटा एनालाइसिसबाट आइडेन्टिफाई गर्छौँ अथवा चाहिँ फर्म गर्छौँ र अब डायग्नोसिस चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन हेल्थ स्टाटस अथवा फ्यामिलीको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो फ्यामिली स्ट्रक्चर फ्यामिली फङ्सनिङ लाइफ स्टाइल हेल्थ नलेज एटिच्युड त्यस्तै गरेर फ्यामिलीका लाइफ स्टाइलसँग रिलेटेड प्र्याक्टिसहरू भयो त्यस्तै गरेर फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्टहरू भयो र अरू एभाइलेबल रिसोर्सेस र त्यसको युटिलाइजेसन चाहिँ कसरी भइरहेको छ त यो सबैको आधारमा चाहिँ एउटा इन्टरफेरेन्स ड्रन गरेर चाहिँ एउटा निचोड निकालेर त्यसको आधारमा चाहिँ डायग्नोसिस बनाइन्छ र डायग्नोसिसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि वाइड रेन्ज अफ फ्याक्टरहरू जसले चाहिँ हेल्थलाई र वेलनेस फ्यामिलीको फ्यामिली मेम्बरको हेल्थ र वेलनेसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ त्यस्ता किसिमका वाइड रेन्ज अफ फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ डायग्नोसिसले फोकस गर्छ र हाइलाइट गर्ने काम गर्छ र डा हामीले डायग्नोसिस जुन डायग्नोस प्रब्लमहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर तिनटा क्याटागोराइज गर्छौँ त्यो नै टाइपोलोजी अफ हेल्थ प्रब्लम हो र यो अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनटा मेजर क्याटागोरीमा हेल्थ डिफिसियट हेल्थ रेट र फोर्सिबल क्राइसिस सिचुएसन अथवा स्ट्रेस पोइन्टहरू भनेर हामीले चाहिँ यो डायग्नोस प्रब्लमहरूलाई चाहिँ क्याटागोराइज गर्न सक्छौँ र फ्यामिलीको जुन डायग्नोसिस जुन फ्यामिलीको हेल्थ प्रब्लमहरूलाई हामीले डायग्नोसिस गर्नु नै त्यो नै हाम्रो फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट हो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ अन्तर्गतको यो फ्यामिली हेल्थ नर्सिङ प्रोसेस पढ्दाखेरि फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट र सेकेन्ड लेभल एसेसमेन्ट भनेर पढ्नुपर्छ र अब फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट भनेको के हो त भन्दा हामीले जुन फ्यामिलीमा एसेसमेन्ट गरिसकेपछि फ्यामिलीमा भएका जति पनि हेल्थ प्रब्लमहरू अथवा चाहिँ हेल्थ निडहरू जति पनि डायग्नोज गर्छौँ त्यो डायग्नोसिस गर्नु नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हेल्थ फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट हो र फर्स्ट फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट भनेको एक्चुअली के हो भन्दा फ्यामिलीको चाहिँ हेल्थ प्रब्लम र हेल्थ निडको आधारमा जुन बनाइने डायग्नोसिस हुन्छ अथवा फ्यामिलीको हेल्थ प्रब्लम अथवा हेल्थ निड नै एक्चुअली भन्ने हो भने फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट हो र फर्स्ट लेभल एसेसमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो नै फ्यामिलीको एक्चुअल हेल्थ प्रब्लम अथवा हेल्थ निड हो र यसको आधारमा हामीले चाहिँ सेकेन्ड लेभल एसेसमेन्ट पनि गर्छौँ र फ्यामिलीको नर्सिङ केयर प्लान पनि डेभलप गर्छौँ र अब हामी यस यस भन्दा अगाडिको जस्तै अब प्लानिङ फेजमा जान्छौँ हामीले यो भन्दा यसमा अब एसेसमेन्ट अन्तर्गत सबै पोइन्टहरूको डिल गरिसक्यौँ र फ्यामिली प्रोफाइल र डायग्नोसिस पनि बनाइसक्यौँ अब यो डायग्नोसिस बनाइसके पछाडि हामीले चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ के के हेल्थ एक्सनहरू क्यारी आउट गर्ने हो त भनेर प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लानिङ अन्तर्गत पर्ने स्टेपहरू भनेको चाहिँ एनालाइसिस अफ डायग्नोज्ड हेल्थ प्रब्लम एन्ड एसेसमेन्ट अफ दि फ्यामिलिज एबिलिटिज द्याट इज सेकेन्ड लेभल एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ जति पनि त्यो डायग्नोज हेल्थ प्रब्लम र हेल्थ निड र हेल्थ प्रब्लम जुन डायग्नोज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ र त्यो क्यारी आउट गर्न त्यो सल्भ गर्नसँग चाहिँ फ्यामिलीको एबिलिटिज कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ एसेस गर्ने काम गर्छौँ फेरि त्यसलाई नै हामी सेकेन्ड लेभल एसेसमेन्ट भन्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट हेल्थ प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि एउटै फ्यामिलीमा एकदमै मल्टिपल हेल्थ प्रब्लमहरू हुन सक्छन् र त्यसलाई चाहिँ कुनलाई चाहिँ फर्स्टमा सल्भ गर्ने कुनलाई सेकेन्डमा थर्डमा गरेर प्रायोरिटाइज गर्ने एउटा सिक्वेन्समा राख्ने काम गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले गोल सेट र अब्जेक्टिभ सेट गर्नुपर्छ र गोल र अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ नर्सिङ केयर प्लान फ्यामिली हेल्थ एन्ड नर्सिङ केयर प्लान बनाउनु पर्छ अब जस्तै यो हामीले भन्यौँ जस्तै फर्स्ट लेभल एसेसमेन्टको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ अब सेकेन्ड लेभल एसेसमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन फ्यामिलीको एबिलिटिज चाहिँ एसेस गर्ने डिफ्रेन्ट हेल्थ प्रब्लमहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ फ्यामिलीमा डायग्नोज गर्छौँ र त्यो डायग्नोज भएका हेल्थ प्रब्लमहरू जति पनि छन् त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि 
फैमिलीसंग के एबिलिटीज फैमिलीसंग सफिशिंट एबिलिटी छो कुछ एनालाइसि अथवा एसिस्मेंट कर एनालाइसि नहीं सेकेंड लेवल एसिस्मेंट हो रहा फैमिली को एबिलिटी लाई कसरी एसेस करने तो भादा खेल एकर्डिंग टू रुथ फ्रीमैन का अनुसार ने फाइव हेल्थ टैक्स लिस्ट कराएं रो लिस्ट कर हेल्थ टैक्स फैमिली को एबिलिटीस में डाइरेक्टली रिनेटेड फैमिली ने क्या ती हेल्थ प्रब्लम सल्व कर सकते अथवा हेल्थ प्रब्लम प्रिभेन्ट भन या सल्व कर सकते तो भादा खेल फैमिलीस सर्टेन एबिलिटी को आवश्यकता पर्चा सल्व करना को लगी तो एबिलिटी के भाई कुछ अब हम डील कर अब फर्स्ट में जो एबिलिटी टू रिकग्नाइज द प्रेजेन्स अफ हेल्थ प्रब्लम को फैमिलीसंग उसको परिवार में जस्त हेल्थ प्रब्लम तो हमें हेल्थ थ्रेट हेल्थ डिफिशियट और फोर्सिबल क्राइसिस हमें तीन टाइम कैटेगोराइज कैटेगोराइज में हेल्थ प्रब्लम हमें डायग्नोज कर लिस्ट कर ती हेल्थ प्रब्लम से रिकग्नाइज करने फैमिली में भाग हेल्थ प्रब्लम फैमिली में प्रेजेन्स भाग हेल्थ प्रब्लम रिकग्नाइज करने एबिलिटी फैमिली में छि छेन तो एसेस करते कर ती हेल्थ प्रब्लम सल्व करना को लगी अथवा एप्रोप्रिएट हेल्थ एक्शन लिन को लगी अथवा डिशीजन तो रिनेटेड एप्रोप्रिएट हेल्थ एक्शन को डिशीजन करना को लगी फैमिलीस एबिलिटी छे तस्ते अर्क नंबर में फैमिली में जस्ते सिक पर्सन होगा डिसेबल्ड होगा अथवा डिपेन्डेन्ट मे मेम्बर होगा जस्ते बच्चा डिपेन्डेन्ट भ जस कम्प्लीट केयर प्रोवाइड करते ओल्ड एज हर डिपेन्डेन्ट भाई कम्प्लीट केयर करवा कोई डिसेबल्ड होगा पारालाइज केस होगा सिक होगा तस्ता किसिम का डिपेन्डेन्ट अथवा डिसेबल सिकर जो जो केयर आवश्यक पर्स डिजायर केयर तो प्रोवाइड करने एबिलिटी फैमिली में छि छेन हो तो एबिलिटी लाइसेंस कर सेकेंड लेवल एसेसमेंट हो तस्त अर्क एबिलिटी टू मेन्टेन इन्वाइरोमेंट कंडीशन टू हेल्थ प्रमोशन मेन्टेनेंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट बने फैमिली को जो हेल्थ डेवलपमेंट लर्सनल डेवलपमेंट लंडीशिव होने अथवा फैमिली को हेल्थ प्रमोशन को लगी मेन्टेनेंस को लगी अथवा पर्सनल डेवलपमेंट को लगी आवश्यक पर्ने तो कंडीशिव इन्वाइरोमेंट मेन्टेन कर सकने एबिलिटी फैमिली में छि छेन को हेल्दी लाइफ स्टाइल भो अथवा भन न हार्मफुल लाइफ स्टाइल त्याग्पो हेल्दी लाइफ स्टाइल फलो करो हेल्थ मेन्टेनेंस का डिफ्रेंट प्क्टिस एट ग्रोथ डेवलपमेंटल स्टेज अनुसार डेवलपमेंट होने पो तो किम को जो निड हो तो त्यो रिनेटेड यदि कुछ डिस्टर्बेन्स आए डिजिज अथवा प्रब्लम अराइज होवा हेल्थ प्रब्लम अराइज हो रहा भन नस्त कि जो एटा फैमिली को मेम्बर को हेल्थ लेवलपमेंट करने किसिम को आवश्यक पड़ने इन्वाइरोमेंट मेन्टेन करने एबिलिटी फैमिली में छि छेन तो एसेस कर एबिलिटी टू यूटिलाइज द कम्युनिटी फर द हेल्थ केयर इसलिए के हो तो भादा खेल जस्ते कम्युनिटी डिफ्रेंट कम्युनिटी रिसोर्सेस होना सर इजापल एट फैमिली में माल न्यूट्रिशन बच्चा अथवा अंडर वेट बच्चा रामो गवर्मेन्ट को अल्ले जस्ते रेडी टू इट फूड आर यू इफेक्टिव भो तस्ते अब एज अनुसार बाल भिटा माइक्रो न्यूट्रिय पाउडर भो है तो रिनेटेड जस्ते अब सीवियर माल नरिश को लगी रिहाबिलिटेशन चाइल्ड रिहाबिलिटेशन होम को व्यवस्था है ये सब कुछ जो हमीसंग कम्युनिटी सर्विस एभालेबल कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विस एभालेबल अथवा लोकल रिसोर्सेस होगा अरे तो सब कुछ एभालेबल भापनी तेल यूटिलाइज करने एबिलिटी कि छेन त भाई कुछ हमी फैमिली में एबिलिटी हमें फैमिली को एबिलिटी एसेस कर यी के भादा खेल फैमिली को एबिलिटीज एस्पेक्ट में ये पांचवटा हेल्थ टैक्स रिनेटेड एबिलिटीज फैमिली में छि छेन तो हमीर 
एसिस्मेंट गुनपर्यो रोसंग रिटेड एनालाइसिश कर एसिस्ट कर फैमिली को यो हेल्थ प्रब्लम रिकग्नाइज करने अथवा जे जे करूर्ने वाले लिस्टिंग सबस रिटेड एबिलिटी छ कि छेन हमीर तेल एसिस्ट कर पर्ने रो एसिस्ट गरे पाड़ी हमी सर्टेन फैक्टर को कारण तो एबिलिटी न होना सब फैमिली में के के फैक्टर हो जल्ले फैमिली में भाग हेल्थ प्रब्लम सल्व कर न सकता अवस्था होना सकता फैमिली में हेल्थ प्रब्लम अथवा डिफ्रेंट किसिम का हेल्थ निडर चाहे सल्व कर न सकते अवस्था होना सकता अब तो कारण होता तो भादा खेल इनेबिलिटीज टू पर्फर्म दिज हेल्थ टास्क मे बी ड्यू टू अथवा तो हेल्थ प्रब्लम सल्व कर न सकते अथवा इनेबिलिटीज रिजन के हो तो भादा खेल इग्नोरेंस को कारण अथवा लैक अफ एडुकुएट नलेज को कारण उसे हेल्थ प्रब्लम आइडेन्टिफाई कर न सकते होगा अथवा एट फैमिली को लगी फेवरेबल इन्वाइरोमेंट मेन्टेन कर न सकते होना तस्ते गए फेलर टू कंप्रिहेंड द नेचर अफ द प्रब्लम फैमिली में प्रब्लम तो तर ते बुझ् सकते हैं तो नेचर अफ प्रब्लम आइडेंटिफाई कर सकते तस्ते गए इग्नोरेंस अफ कम्युनिटी रिशोर्सेस अब अंडर न्यूट्रे अंडर न्यूट्रिशन को बच्चा भन अथवा अंडर वेट को बच्चा तर फैमिली में रिशोर्सेस एभालेबल तर उ उसे तो प्रब्लम अंडर वेट प्रब्लम सल्व कर सकेन कें तो भादा खेल इनेबिलिटी टू सल्व द अंडर वेट प्रब्लम बिकज अफ इग्नोरेंस अफ दि कम्यो कम्युनिटी रिशोर्सेस भन्न सकता हमें तेल तो पच्चीस हम नर्सिंग केयर प्लांट में हम डिटेल में इस डील कर अब उ फैमिली में नेगेटिव एटिच्यूड होगा फैटालिस्टिक एटिच्यूड होगा अथवा इंडिफ्रेंट अथवा नन केयरिंग एटिच्यूड होता खेल प्रब्लम होगा जस्ते अब यो यह कस्ट कि अब नेगेटिव एटिच्यूड भन्ना कुछ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर प्रति नेगेटिव एटिच्यूड होगा अथवा कुछ हेल्थ प्रब्लम जो फैमिली में भैर को प्रब्लम प्रति फटालिस्टिक एटिच्यूड होगा अथवा फैमिली भन हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को नन केयरिंग एटिच्यूड होगा हेल्थ सर्विस लिने तो गए फर एक्जापल हेल्थ पोस्ट अथवा हस्पिटल में लिने तो गए हेल्थ सर्विस तर उसे रामोसंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते कर दीदेन जस्ते अब होम डिलिवरी नगर्ने वाले हस्पिटल डिलिवरी को लगी जा तर फ्रिक्वेन्टली हस्पिटल में तो फैमिली का हस्पिटल डिलिवरी का लगी का मदर का बेबी अब डेथ भैर अवस्था होगा अथवा कम्प्लिकेसन अराइज भग अथवा नन केयरिंग एटिच्यूड डेब दिखे भन हस्पिटल पर्सनल तस्त कि प्रब्लम भो यदि तस्त पर्सेप्सन भो रहा हस्पिटल प्रति को नेगेटिव एटिच्यूड छोड़ सर्विस लिना जाएन हस्पिटल में अथवा फैमिली का मेम्बर को आपने फैमिली मेम्बर प्रति नेगेटिव एटिच्यूड होगा ते कुछ इस समेट तस्ते अब यो यो कारण फैमिली ने आपने फैमिली मेम्बर में विद इन फैमिली भक्का जी हेल्थ प्रब्लम हो सल्व कर सकने एबिलिटी होते हैं अथवा कर सकते अब इसमें नर्सेसले के करने त फैमिली हेल्थ नर्स को रोल के नर्सेसले के करने त भा इस नर्सेसले डिफ्रेंट टाइप को रोल अथवा इंटरवेन्सन कर सकता इसमें जस्ट डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेन्सन कर सकता फैसिलिटेटिव नर्सिंग इंटरवेन्सन कर सकता रोक सप्लिमेंटल नर्सिंग इंटरवेन्सन कर सकता अब डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेन्सन के हो तो भाई कुछ हम अब डील कर डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेन्सन से हेल्थ फैमिली टू डेवलप दिज एबिलिटीज थ्रू एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसिलिंग जो फैमिली मेम्बर लाई फैमिली लाई हेल्थ प्रब्लम अथवा जो डिजिज कंडीसन भो अथवा हेल्थ प्रब्लमसंग डील करना को सल्व कर जो चाहिए एबिलिटीज तो एबिलिटीज कसरी डेवलप करने त भादा खेल तेस को लगी थ्रू एजुकेशन बड़ो कैपेसिटी डेवलप कर दिन सकता गाइडेन्स बड़ो एबिलिटीज डेवलप कर सकता तस्ते गए काउंसिलिंग बड़ ती आवश्यक पर्ने एबिलिटीज डेवलप कर सकता तेल नहीं हमी 
डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेंसन भब यो डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेंसन अंतर्गत के के सकता तो भादा खेल अब फैमिली डिफ्रेंट मेथडर बड़ा हेल्थ एजुकेशन दिन सकता अथवा काउंसिलिंग करना सकता डिफ्रेंट एस्पेक्ट में उन्को निड अनुसार को हेल्थ एजुकेशन दिन सकता उन्द गाइड कर सकता उन्द डिफ्रेंट एस्पेक्ट बड़ा काउंसिलिंग करना सकता तो फैमिली को के हेल्थ प्रब्लम तो सब कुछ समेटे तो रिनेटेड चाहे अब डेवलपमेंटल नर्सिंग इंटरवेंसन कर सकता तस्ते गए अर्क के सकता भादा खेल हेल्प फैमिली टू इंप्रूव दिवर फिजिकल फैसिलिटीज एंड साइको सोशियल इन्वाइरोमेंट एंड मोबिलाइज दिवर ओन रिशोर्सेस एंड कम्युनिटी रिशोर्सेस तेल फैसिलिटेटिव नर्सिंग इंटरवेंसन भाषा मिनिंग के होने फैमिली में भाग जी फिजिकल फैसिलिटीज होगा अथवा साइको सोशियल इन्वाइरोमेंट हो जो फेवरेबल अथवा अलरेडी उन्द्र को फैमिली में एक्जिस्टिंग जी रिशोर्सेस होगा अथवा एभालेबल कम्युनिटी रिशोर्सेस फैसिलिटेट करने तेल मे बी मोडिफाई कर हिसाब से डेवलप करा सकता रिडेवलप करा तेल यूटिलाइज करना को लगी हेल्प करने इंप्रूव करना को लगी हेल्प करने जस्ते फर एक्जापल के भाई तो भादा खेल फैमिली मेम्बर को लगी आवश्यक पर्ने फैमिली मेम्बर को लगी फैमिली में अंडर न अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड स फैमिली चाहिए एज अ फार्मर को रूप में उसंग फैमिली में जो आवश्यक पड़ने जी एटा चाइल्ड को लगी आवश्यक पड़ने न्यूट्रिएंट हु सब अभालेबल छो रिशोर्सेस यूटिलाइज कर न सकते कारण रिशोर्सेस आइडेन्टिफाई कर न सकते कारण यूटिलाइज कर हमीर ती रिशोर्सेस यूटिलाइज करें कसरी करने तो कि सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकता तो फैसिलिटेटिव नर्सिंग इंटरवेंसन भो रो कि सर्विस सकते अर्क सप्लिमेंटल नर्सिंग इंटरवेंसन को उदरसंग उदर न सकने कुछ जस्ते फैमिली में अब बेडलाइन केस हमें अथवा अनकसि पेसेंट उ हमें न एनजी फिडिंग कर पड़ने अथवा बेड सोर डेवलप भग हमें तो बेला में एकदम डिप टाइप को बेड सोर छी ड्रेसिंग कर सकता है अथवा कुछ प्रब्लम जो डाइरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर जो फैमिली ने डाइरेक्ट कर सकते किसिम को सर्विस हमी आप दिखने हो डाइरेक्ट नर्सिंग सर्विस दिखने हो सप्लिमेंटल नर्सिंग इंटरवेंसन अंतर्गत पर्च रो डाटा एनालाइसि कर सके पचाड़ी चाहे ये हमीर फैमिली को ये सेकेंड सेकेंड लेवल एसेसमेंट कर सके पाड़ी हमी फैमिली का इनेबिलिटीज हमी इनेबिलिटीज र उसको फैमिली में उन्नीर को फैमिली में भाग हेल्थ प्रब्लम के कारण सल्व करना अथवा पर्फर्म करना के कारण सकता छन तेस को रिजन था पाँच है कजर के प्रब्लम सल्व कर न सकता कजर के अथवा एटा फैमिली में भाग प्रब्लम सल्व करना को बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन न सकता रिजन के अथवा के इनेबिलिटीज फैमिली में तो हमें ये सेकेंड लेवल एसेसमेंट पची को तो फैमिली को इनेबिलिटीज आइडेन्टिफाई कर आइडेन्टिफाई कर सके पाड़ी चाहे जे जे प्रब्लम आक्चुअली तो नहीं फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रब्लम होने को फैमिली को इनेबिलिटीज अथवा हेल्थ फैमिली मेम्बर ने जो सर्विस प्रोवाइड कर हेल्थ टास्क क्यारी आउट कर फेलवेयर अथवा कजेज जे जे हो तो नहीं एक्चुअली फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रब्लम हो रहा इस हमी ती फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रब्लम हमें फैमिली तेल हमें नर्सिंग इंटरवेंसन को मध्यम सल्व कर पर्ने अब हम जस्ते नर्सिंग प्रब्लम अथवा हेल्थ प्रब्लम भूरा होना तो हमें हेल्थ प्रब्लम को बारे में अगड़ी नहीं एसेसमेंट में डील कर सकता छो रसिंग प्रब्लम के भाई कुछ हमें अलग डील गये अब इस अलग हम इलाबोरेटिव फर्म में डील करूँ नर्सिंग प्रब्लम के हो तो भादा खेल एट कंडीसन हो जल्ले एटा यो कंडीसन हो जल्ले फैमिली को हेल्थ रिकवरी में इंटरफियर अथवा फैमिली को हेल्थ एट हेल्थ को मेन्टेनेंस भन अथवा हेल्थ प्रमोशन भन अथवा हेल्थ को 
भनौँ रिकभरीमा चाहिँ इन्टरफियर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनलाई नै नर्सिङ प्रब्लम भन्छौँ र द फर्मुलेटेड नर्सिङ प्रब्लम इज द नर्सेस इन्टरप्रिटेसन अफ दि प्रब्लम अफ दि क्लाइन्ट भनेको जुन क्लाइन्टमा भएको हेल्थ प्रब्लमहरू हुन्छन् त्यो त्यो हेल्थ प्रब्लमहरूको नर्सेस इन्टरप्रिटेसन नै गर्नु नै एउटा नर्सिङ प्रब्लमलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्नु हो र इट इज द प्रब्लम अफ दि क्लाइन्ट विच एसेस्ड बाई द नर्स एन्ड विच इज रेकर्डेड फर द प्लान अफ एक्सन हामीले अघि डिल गरिसक्यौँ यो चाहिँ नर्सेसले एसेसमेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ जुन एज अ प्लान क्यारी आउट गर्ने एउटा फर्ममा राखिन्छ र त्यो नै एक्चुअल प्रब्लम हो क्लाइन्टको प्रब्लम हो वेन वी मेक द नर्सिङ प्रब्लम इट सुड बी बेस्ट अन द पेसेन्ट बिहेभियर एन्ड कम्प्लेन्ट होइन जब हामीले चाहिँ नर्सिङ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ नर्सिङ प्रब्लमहरू बनाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टको बिहेभियर र कम्प्लेन्टमा बेस्ट हुनुपर्छ र नर्सिङ प्रब्लम चाहिँ हामीले कसरी के के हुन सक्छन् त नर्सिङ प्रब्लम चाहिँ के के हुन सक्छन् एज इफ भनौँ अब पेसेन्ट फ्याम हामीले एज इफ एज अ फ्यामिली हेल्थ नर्स भएर कम्तीमा जाँदाखेरि हामीले के के देख्न सक्छौँ त नर्सिङ प्रब्लमहरू भन्दा इनेबिलिटी टु रिकग्नाइज द प्रेजेन्स अफ हेल्थ प्रब्लम हुनसक्छ अथवा इनएडुकेट कम्युनिकेसन स्किल हुनसक्छ अथवा नलेज डिफिसियट रिगार्डिङ डिजिज ट्रान्समिसन हुनसक्छ अथवा नर्सिङ प्रब्लम आर स्टेटेड एकर्डिङ टु ती यी चाहिँ फर एक्जाम्पल नर्सिङ प्रब्लमहरू यी हुनसक्छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्छौँ र हाइएस्ट स्कोर आउनेलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले प्रायोरिटीमा राखेर अनि सिस्टमेटिकली सिक्वेन्सियली त्यसलाई चाहिँ गोल र अब्जेक्टिभ बनाएर त्यसलाई क्यारी आउट गर्ने काम गर्छौँ अब हेल्थ प्रब्लम भनेको र नर्सिङ प्रब्लममा के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि हेल्थ प्रब्लम इट इज अ कन्डिसन दैट इन्टरफेयर विथ द प्रमोसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द हेल्थ एन्ड रिकभरी अफ दि फ्रम दि इलनेस एन्ड इन्जुरी त्यस्तै गरेर नर्सिङ प्रब्लम भनेको इट इज अ कन्डिसन दैट इन्टरफेयर विथ द प्रमोसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द हेल्थ एन्ड रिकभरी अफ दि पेसेन्ट अब हेल्थ प्रब्लम भनेको चाहिँ मेडिकल इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भने नर्सिङ प्रब्लममा चाहिँ सधैँ मेडिकल इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भन्ने छैन त्यस्तै गरेर यो हेल्थ प्रब्लम चाहिँ नर्सिङ इन्टरभेन्सन बिना नै पनि रिकभर हुन सक्छ अथवा सल्भ हुन सक्छ भने नर्सिङ प्रब्लमलाई चाहिँ नर्सिङ इन्टरभेन्सन नै चाहिन्छ त्यस्तै गरेर यो हेल्थ प्रब्लम चाहिँ क्युरेटिभ हुन्छ भने फोकस क्युरेटिभमा हुन्छ भने नर्सिङ प्रब्लम चाहिँ प्राय जसो प्रिभेन्टिभमा फोकस हुन्छ र मेबी क्युरेटिभ पनि हुनसक्छ अब त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो नर्सिङ प्रब्लमहरू चाहिँ फ्यामिली हेल्थ नर्सिङ प्रब्लम चाहिँ फर्म गरिसके पछाडि बनाइसके पछाडि भनेको सेकेन्ड लेभल एसेसमेन्ट पनि गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले प्रायोरिटी स्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ प्रायोरिटी स्टाब्लिस गर्नु भनेको चाहिँ एउटा मेरे म्यानेजेरियल टेक्निक हो र यसले चाहिँ इफेक्टिभ र इफिसियन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ गाइड गर्ने काम गर्छ किनभने एउटा फ्यामिलीमा मल्टिपल हेल्थ प्रब्लमहरू हुनसक्छ र त्यसलाई यदि हामीले प्रायोरिटाइज एउटा साइन्टिफिक वेमा प्रायोरिटाइज गर्न सकिएन भने कुन चाहिँ वास्तवमा अर्जेन्ट हो र कुन चाहिँ नन अर्जेन्ट हो अथवा कस चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा कुन चाहिँ लाई सल्भ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिलीलाई चाहिँ अझ त्यो जुन टाइमली त्यसलाई म्यानेज गर्ने अथवा जुन ट्रिटमेन्ट चाहिने अथवा त्यसलाई इन्टरभेन्सन चाहिने प्रब्लमहरू चाहिँ स्याडोमा पर्न सक्छ र त्यसको इफेक्ट फ्यामिलीलाई धेरै हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा साइन्टिफिक टेक्निक युज गरेर चाहिँ हामीले फ्यामिलीमा भएका डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ र प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ बेलियन एन्ड मेघालयले डेभलप गरेको क्राइटेरिया अनुसारले फ्यामिली हेल्थ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट गाइडलाइन अनुसारले गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ यस्तै टाइप अफ हेल्थ प्रब्लम लाई चाहिँ अब टाइप अफ हेल्थ प्रब्लम चाहिँ हेल्थ रेट हेल्थ डिफिसियट र फर्सिबल क्राइसिस हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट भनेको सिभेरिटी अफ कन्सिक्वेन्सेस अफ प्रब्लम भनेको त्यो प्रब्लमको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हुनसक्छ त त्यो प्रब्लमको फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कतिको सिभियर हुनसक्छ त त्यो हो नम्बर टूले भन्न खोजेको त्यस्तै मोडिफाइबिलिटी अफ दि प्रब्लम भनेको त्यो प्रब्लमलाई कतिको मोडिफाई गर्न सकिन्छ हाम्रो नर्सिङ इन्टरभेन्सन युज गरेर त्यो भयो नम्बर थर्ड त्यस्तै गरेर फोरमा चाहिँ सैलेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्यामिली इज पर्सेप्सन एन्ड इभ्यालुएसन अफ प्रब्लम इन टर्म अफ इट्स सिरियसनेस एन्ड अर्जेन्सी अफ एटेन्सन निडेड भनेको फ्यामिलीमा प्रब्लम चाहिँ छ तर फ्यामिलीको पर्सेप्सन र यो त्यो प्रब्लमको बारेमा फ्यामिलीले चाहिँ कस्तो इभ्यालुएसन गरेको छ 
यो कति को सीरियसनेस हो तो यो प्रॉब्लम कति को सीरियस हो अथवा इसलिए जी कति को अर्जेंटली इसलिए टेंशन आवश्यक पड़ता है यो प्रॉब्लम को सीरियसनेस को स्तो हो रहा कति को अर्जेंट टेंशन आवश्यक सा त्यो कुरा लाई नहीं आमी सेलेंस पहुंचा हो रहा तेल आपने आमी कैटेगराइज बनो सकते हो तेज़े अथवा प्रिवेंट करने अथवा इरेडिकेट करने अथवा कंट्रोल करने सब इन सब इस सब इधर ये दिया हमने टाइमली इंटरवेन करें वाने तेलाइने हमें प्रिवेंटिव पोटेंशियल बने रहे हैं हम अब जस्ट द टाइप ऑफ प्रॉब्लम में जैसे स्कोरिंग क्राइटेरिया रहा अब यो रेटिंग स्केल के बारे में हमें डील करने को इरा� हेल्थ रेट में क्या क्या पड़ता है और फोर्सेबल क्राइसिस में क्या क्या पड़ता है हमें सफल था उन्हें पढ़ते जाएं हेल्थ डिफिशिएट में कौन-कौन प्रॉब्लम पड़ता है हेल्थ रेट में कौन-कौन प्रॉब्लम पड़ता है फैमिली में वाका प्रॉब्लम और उम्र में तो इस तरह का फोर्सेबल क्राइसिस में क्या क्या प्रॉब्लम पड़ता इसको कॉन्सिक्वेंसेस से फ्यूचर में ऐसे सीवियर होना सकता है, कती को सीवियर होना सकता है, बेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होना सकता है, तो इसको तो प्रॉब्लम लाये यदि इम्मीडिएटली सॉल्व वरीय ना बने, तो लाये थ्री दिन, तो इससे घर अब तेल ले जाएं, आइले तुरंत तो सॉल्व वरीय ना बने जाएं, मोडरेटली सैलेंस सैलेंस में जो ओ सीरियस प्रॉब्लम इमीडिएट एटेंशन नीडेड अ फैमिली ले को सारी पॉसिबल आ रही है साथ यू मेरे फैमिली में बाको प्रॉब्लम लाये जी तुरंत ऐसा सॉल्व करना पड़ता है वानी बांस वानी तो फील कर सके वानी थ्री दिन ही ये प्रॉब्लम जी छो तरह इमीडिएट एटेंशन चाहिए दिन ह हमरो नजर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तारा फैमिली ले जाए तो ये तेला प्रॉब्लम फील कर देना वाली वन दिन है तो इससे करें ना और प्रिवेंटिव पोटेंशियल प्रिवेंटिव पोटेंशियल में यदि इसको तेला प्रिवेंट करना सके इंसान कंप्लीटली वाली थ्री दिन मोडरेटली वाली टू दिन है लो लो प्रिवेंटिव पोटेंशियल यदि तेल कम्प्लिटली फुल्ली मोडिफाई कर सकता इंटरवेन्सन कर रहा थ्री दिन पार्सिंग मोडिफाएबल छू दिन रेरी लिटल अथवा नट मोडिफाएबल छन दिन अब हमी फैमिली में डिफ्रेंट प्रब्लम होना सकता फर एक्जापल हम कम्युनिटी में हमें कम्युनिटी प्क्टिस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को फील्ड प्क्टिस में ज्यादा खेल अब फैमिली में डिफ्रेंट प्रब्लम होना सकता फर एक्जापल एट फैमिली में लार्ज फैमिली साइज छ अरे तेज़ तेरा मेल न्यूट्रिशन पंच हो रहे, तेज़ तेरा रॉन सेफ वाटर पंच हो रहे, रन न्यू वन बीमी पंच हो रहे, अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम है हेल्थ रेट, हेल्थ डिफिशिएट, फोर्सिबल क्राइसिस क्यों, लार्ज फैमिली साइज, हेल्थ डिफिशिएट हो या हेल्थ रेट हो, तो कैटेगराइज़ कर रहे नंबर दिए, तेज़ � सीवियर कंसिक्वेंसेस सके मोडरेट सके तो अनुसार ले स्कोर दीने सॉल्यूशन्स ऑफ प्रॉब्लम फैमिली लेते लाके सोचे गए थे लार्ज फैमिली साइज को ने प्रॉब्लम है वही ना बनने सोचे गए लाके ने वाने फैमिली में अब जति देरे में मेरे बात तेरे राम रो बनी कुने कॉल्सर ना तेज़ तो कॉन्सेप्ट होन्चा कि के मैं कि के स्कोर दीना सकें जो तो जी हमले फैमिली लाइ डायरेक्ट कर अब बिजीट कर दाखिली फैमिली को पर्सेप्शन कोस्टो सो अथवा हमरो जून गाइडलाइन के साथ यों अंसार लेजे राम रसों एसेसमेंट कर स्कोरिंग दीने बने हैं जो इसमें दी कोई स्कोरिंग बने कुछ जस्ट एग्जाम्पल मात्रे हो यो नॉमिनल बन अ मोडिफाइबिलिटी ऑफ़ दी प्रॉब्लम फैमिली लार्ज फैमिली साइज ला मोडिफाई करना सकें नहीं ना नॉट मोडिफाइबल तेरे को तो वन बॉय अब अ प्रीवेंटिव पोटेंशियल अब लार्ज फैमिली साइज बच्चा बच्ची जन्मी तो सके अब त्यों लाई प्रीवेंट करना सकें नहीं कि ना वाने अब उधर को जोन 
fertility time ho, parents ko already goi shoye kona saksa. Tele gar da kere se preventive potential for example manu abo amile large family size already abo bata bati yaro goi shake abo tele lai abo aaram roksu banda kere possible na kona saksa. Tele gar da kere se for example one ari. Gar da kere you two two four five six seven gar da total score seven boy. Large family size. Test the malnutrition ko type of problem ma three day ko Severity of consequences ko tiyo tin da grade ma ki parek sa three day ko sa. Kati ko severe consequences onsa vanda malnutrition ko karan le different diseases aru. Opportunistic infection aru na saksa bacha ko morbidity, mortality ab illegal da khiri se ekdam ek bade ra jaan sathi par severe consequences, very severe consequences boy. Assolience of problem mane ko family le perceive kosari perceive kar sa ab. अलिअलि दुब्लाउँछन् कमजोर हुन्छन् नि बच्चा त्यस्तै हुन् भन्ने सोचेको होला त्यही भएर सलिन्स भ मान राखेको होला त्यस्तै गरेर मोडिफाइबिलिटी अफ प्रब्लम मा चाहिँ मोडिफाइ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला कम्प्लिटली सकिन्छ हाइली मोडिफाइबल त्यही भएर 3 स्कोर दिएको त्यस्तै गरेर प्रिभेन्टिभ पोटेन्शियल मा चाहिँ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्दाखेरि अब अहिले इन्टरभेन्सन गरे भने यो भन्दा फर्दर डिटोरिएट हुनबाट कम्प्लिटली प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त्यही भएर 3 स्कोर दियो र त्यसलाई चाहिँ मालन्यूट्रिसन को ओभरअल स्कोर भनेको 13 भयो त्यस्तै गरेर अनसेफ वाटर सप्लाईमा टाइप अफ प्रब्लम के भयो कन्सिक्वेन्सेस अफ प्रब्लममा टु सलाइन्स सलाइन्स अफ प्रब्लममा टु मोडिफाइबिलिटी अफ प्रब्लममा 3 त्यस्तै गरेर प्रिभेन्टिभ पोटेन्सियलमा 3 गरेर त्यसको टोटल स्कोर 12 भयो र न्यू वन बेबी छ फ्यामिलीमा अनि वन बेबीमा चाहिँ टाइप अफ प्रब्लम फोर्सिबल क्राइसिस भयो यो सिचुएसनल चेन्जेसहरु भयो सिभरिटी अफ कन्सिक्वेन्सेस भनेको न्यू वन बेबी भखर जन्मेकोले के कन्सिक्वेन्सेस त्यस्तो नराम्रो हुन सक्छ त्यसमा केही हुँदैन this is a solution of problem. One is that family is like a very little bit problematic. Okay, that is a new one baby. One is a stressful situation. So, that is why they are negatively a dizzy condition. Why not? They are only one matter. Why? This is a modifiability problem. One is a new one baby. Modify one is because the problem health problem. Why not? Modify one is because why not? Preventive potential. One is already done. One is about to like preventive potential. Why not? One is only one matter. Why is it a total score? Or what? एउटा स्कोर 7 छ एउटा स्कोर 13 छ एउटा स्कोर 12 छ र एउटा स्कोर 5 छ अब के त भन्दाखेरि जस्तै टाइप अफ प्रब्लम को हाईएस्ट स्कोर 3 सिभरिटी अफ कन्सिक्वेन्सेस मा पनि 1 2 3 छ हाईएस्ट स्कोर 3 यसमा यो देख्दा खेरि हामीलाई याद आउँछ सलियन्स मा हाईएस्ट स्कोर 3 प्रिभेन्टिभ पोटेन्सियल मा पनि हाईएस्ट स्कोर 3 मोडिफाइबिलिटी अफ प्रब्लम मा पनि हाईएस्ट स्कोर 3 यो हरेक को हाईएस्ट स्कोर लाई 3 3 3 3 3 गरे भने पाँच वटा क्राइटेरिया को 3 गर्दा 5 त्यहाँ 15 भयो 15 भयो हाईएस्ट स्कोर त्यस्तै अब मिडिल लेभल को स्कोर कति भयो सबै हरेक पाँच वटै क्याटेगोरी मा चाहिँ क्राइटेरिया मा चाहिँ 2 2 2 2 2 2 स्कोर आए भने 2 5 जा 10 भयो त्यस्तै गरेर पाँच वटै क्राइटेरिया मा चाहिँ वन 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 मात्रे उसको स्कोरिंग आए बने जाएं लोएस्ट स्कोर बने को जाएं फाइव बार बने को ये दी थ्री थ्री पाए बने फिफ्टीन उन्नत टू टू पाए सब पे मैं बने टेन बार वन वन पाए बने फाइव बने को स्केल जाएं यो तीन टा तीन टा रेंज बार ये डा फिफ्टीन ये डा टेन रा फाइव बार हाईएस्ट हमरो रैंक में ऐसे सब इले टू टू ने पांच सौ वन वन ने पांच सौ वन ने सही नहीं तो अब डिफरेंट प्रॉब्लम रहते हैं इसको प्रायोरिटाइजिंग गॉड अखिल स्कोर अंसार ले प्रॉब्लम अंसार ले हमले डिफरेंट स्कोर आ रहे पांच नसों सो तो इसमें अब रैंक में ऐसे हमले कौसरी रैंकिंग गॉर नहीं था वांधे ह सवाई वाला आईएसट स्कोर जून को था तेल लाइज़े फर्स्ट में सॉल्व करने अब इसमें सेवेन थर्टीन ट्वेल्व फाइव मध्य आईएसट स्कोर कौन होता वाला थर्टीन है तेल कर दा थर्टीन से फर्स्ट रैंक में पाओ और कौन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व सेकेंड रैंक में पाओ सेवेन थर्ड रैंक में पाओ और फाइव से फोर्थ र एक नंबर में हाईएस्ट स्कोर वाको लाई हमें ले सभी बंदा शुरू में तेल लाए जाएं इम्प्लीमेंटेशन गर्म पायो तेज़ पसारी स्कोरिंग गढ़ता ही जाना करी तेज़ को अंशार ले जाएं सेकेंड में जन जून स्कोर सा तेल लाई सेकेंड में सॉल्व गर्म पायो 
थर्ड में फोर्थ में गांधी पाल ही संग उसको टोटल स्कोर का आधार में हाइएस्ट देखे लोएस्ट समय बिस्तार बिस्तार तो अनुसार ने प्लान करूँ इंप्लिमेंटेशन को प्रब्लम हमें प्लांग फेज में छोड़े रहा हमें इंप्लिमेंटेशन करो अब यह बुझे हो रैंकिंग कसरी करने भाई कुछ अब रैंकिंग सको हमारा फैमिली मेम्बर में भाग जी प्रब्लम तो प्रब्लम से डिफ्रेन्ट प्रब्लम हो ती सब प्रब्लम को बारे में हमें कुन फर्स्ट में सल्व करने रुनला सेकेंड में सल्व करने भने को बारे में हमीर था फर्स्ट में कुन सल्व करने सेकेंड में कुन थर्ड में कुन पालीसंग अनुसार सल्व करने हमें डिशीजन गये अब यो प्राइटराइज कर सके पाड़ी हमीर ती जो जो प्रब्लम सल्व कर पड़ने हो तिंदर को हमें गोल सेट कर अथवा ऑब्जेक्टिव सेट कर नर्सिंग केयर केयर प्लान को फर्मेट अनुसार अथवा सीस्टम अनुसार अब गोल रब्जेक्टिव कसरी करने तो भादा खेल गोल बने के भाई कुछ बुझ् गोल बने जेनरल स्टेटमेंट हो अथवा एट टारगेट सेट कर अथवा कुने प्रब्लम सल्व करना को लगी एट डाइरेक्शन क्रिएट करो नहीं गोल होने अब्जेक्टिव के हो तो भादा खेल अब्जेक्टिव तो टारगेट में पुग्न को लगी हमें के के एक्शन डिटरमाइन कर अथवा के के कोर्स अफ एक्शन क्यारी आउट करो नहीं अब्जेक्टिव हो रहा यह प्रिशाइज र स्पेसिफिक स्पे स्टेटमेंट हो रहा गोल अब्जेक्टिव जैसे अब्जरेबल हो मेजरेबल हो हमें तेल अब्जर्व भी कर सकोस् मेजर भी कर सकोस् तस्त कि टर्म यूज कर हमी गोल अथवा अब्जेक्टिव सेट कर अब गोल रब्जेक्टिव एटा लिमिट मत सेट करने होना कि डाइरेक्शन भी दिख रहा रिलिवेन्ट एक्शन के भाई कुरा गाइड कर हमी इसको आधार में गोल रब्जेक्टिव को आधार में हमें प्लान जो एक्शन हमें प्लान कर इंप्लिमेंटेड कर कंटिन्स केयर प्रोवाइड कर पछाड़ी री एसिस्मेंट कर री प्लांग अथवा री इंप्लिमेंटेसन करना इस गाइड कर अथवा इसको आधार में हमें इवालुएसन कर हमें यदि मिट भेन पशी फिर री प्ला री एसिस्मेंट री प्लांग री इंप्लिमेंटेसन कर रही अगि नहीं गोल रब्जेक्टिव सुड बी रियलिस्टिक फिजिबल हो प्क्टिक प्क्टिकेबल होटेनेबल अब हमी गोल रब्जेक्टिव मिट कर तैं भोका लोकल रिसोर्सेस अथवा तो फैमिली में एवाइलेबल भाग रिसोर्सेस भो अथवा फैमिली ने कर सकने जो प्क्टिकेबल एस्पेक्ट भो अथवा पूरा कर सकने एटेनेबल तस्त कि अब्जेक्टिव अथवा गोल राख् पर्व क्योंकि जो कुछ प्क्टिकेबल छाइन अथवा एटेन ही कर सकते तो गोल राख हम गोल मिट हो रैमिली में जो एवाइलेबल भाग रिसोर्सेस सकेसम यदि तो यूटिलाइज कर सल्व होने तेल यूटिलाइज करने किसिम को हमें अब्जेक्टिव सेट कर रही फैमिली को एबिलिटीज के नर्सिंग पर्सनलसंग के एबिलिटीज अथवा रिसोर्स एभालेबल के सब कुछ इस फोकस कर रोल मैं अगि नहीं टाइम बाउंड हो मेजरेबल एस्पेक्ट अथवा तस्त टर्म यूज कर जल्ले गोल मेजरेबल हो टाइम बाउंड हो रेटेड क्लिअरली स्टेट कर रही हमें क्लाइंट आउटकम में फोकस कर सौ अथवा नर्सेस एक्शन लोकस कर गोल रब्जेक्टिव बना सौ अब क्लाइंट फोकस गोल रर्सेस फोकस गोल तस्ते कर अब्जेक्टिव नर्सेस फोकस अब्जेक्टिव र्लाइंट फोकस अब्जेक्टिव बना सौ अब क्लाइंट फोकस गोल बने के भादा खेल जस्ते प्रोवाइड निड बेस्ट केयर टू द माल नरिश चिल्ड्रेन टू इंप्रूव दियर माल न्यूट्रिशन स्टैटस फ्रम मोडरेट टू माइल फ्रम फोर टू सिक्स मंथ पीरियड ये क्लाइंट फोकस गोल भो क्लाइंट ने उसको फैमिली मेम्बर में भग माल नरिश चिल्ड्रेन उसको माल न्यूट्रिशन स्टैटस इंप्रूव करें सीवियर माल न्यूट्रिशन मोडरेट माल न्यूट्रिशन बड़ माइल्ड माल न्यूट्रिशन में फोर टू सिक्स मंथ पीरियड में चेंज कर सकता तो समय भी लगे ये जस्ट एक्जापल हो विदिंग वन मंथ बने भन्न सकता तस्ते कर अर्क नर्सेस फोकस्ड गोल आफ्टर द नर्सिंग इंटरवेन्सन द मदर विल बी एबल टू प्रोवाइड एंड एबल टू निड प्रोवाइड 
uh, able to provide need best care to the malnourished children to improve their malnutrition status for moderate to mild within one month one hour and this is even rahma soksa this they got uh it's like you buzaya the one that he nurses a client focus goal one ego say client la focus for a bonanza one ego say nurses focus goal one ego say nurses la focus for a bonanza after the over nursing intervention one ego nurses lay you cam gorsa अथवा चाहे आफ्टर द नर्सिंग इंटरवेंशन यू होने है पेसेंट विल बी एजुकेटेड होने अथवा पेसेंट कैन मेन्टेन द हेल्थ स्टैटस अफ फैमिली भाई अथवा चाहे अब क्लाइंट फोकस गोल बनेर बनाने पर्यटन आफ्टर अब के अरे द क्लाइंट हेल्थ कंडीशन विल बी इंप्रूव बने बनाने सकता द फैमिली मेम्बर एबल टू मेन्टेन द हेल्थी इन्वाइरोमेंट इन द फैमिली बनाने सकता अथवा द फैमिली मेन्टेन द चाइल्ड वेट वाले रब बनाने सकते हैं इस तरीके हमले से काइंड फोकस गोल बनाने सकते हैं नर्सेस फोकस गोल में से आफ्टर द नर्सिंग इंटरवेंशन यू यू होने से अथवा वाकी क्या करने हो क्या प्रोसीजर ला फोकस हो क्या प्रॉब्लम ला फोकस हो तो जैसे सॉल्व होने से वाले रब बनाने सकते हैं और नर्सेस फोकस ऑब्जेक्टिव अंतर्गत um, to arrange the medical examination, to help the family carry out the treatment. This is what I want to say. This is client focus objective. After nursing intervention, the family will be able to take care of the family. So, this is what I want to say. 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 जस्ते अब हमें ले गोल अथवा चाहे गोल सेट करने पाने उनसे या ऑब्जेक्टिव सेट करने पाने उनसे और हमें ले कुने पानी जस्ते अब नंदा डायग्नोसिस में जाए स्ट्रिक्टली अब क्लाइंट फोकस गोल बनाने वाले रेस्ट्रिक्ट लीनेज फाटे इसमें जाए क्लाइंट फोकस टोन पर सो जो इले बनी गोल रहती है जाए अब मेज गोल जाए अब क्लाइंट फोकस बनाने या नर्सेस फोकस बनाने वाले कुछ ऐसे तो पेशेंट को प्रॉब्लम वन सार ले आमिले बनाना सकते हो ये ही नहीं बनाने पर सब बनने तो इस तो क्लियर इंस्ट्रक्शन से माले बेटे को सही ना तो रन ऑन द डायग्नोसिस में जाए तो क्लियरली होना अब हम रोज़ जस्ते डिफरेंट गोल फैमिली मेम्बर और सब में मिले रहा उधर को प्रॉब्लम ला सॉल्व हुआ ना कलाई जैसे गोल बनाने पर नहीं होने चाहिए हमें ले मात्रे गोल बना रहा थियो जैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा थियो जैसे सस्टेनेबल ना होना सब सब मतलब हमें ले संदेह कर दे रहा थियो संभव होता ही ना रहा हमरो फैमिली अस नर्सिंग नर्सेस तेले कर दाखिली और एक स्टेज में जैसे फैमिली लाइफ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ परसों इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ परसों अब जॉइंट गोल फॉर्मेशन लाइन इन्फ्लुएंस करनी फैक्टर और क्या क्या उनका वाला खेल जस्ते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब सम्मो फैमिली समाजी वाला गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप र फर्दर प्लानिंग र इम्प्लिमेंटेशन गर्नु भनेको सम्भव नहुने कुरा हो त्यही भएर यो ध्यान दिनु पर्ने कुरा हो र हामीले जहिले पनि एउटा गुड इन्टरपर्सनल रिलेशनशिप मेन्टेन गर्न सक्नु पर्छ फ्यामिलीसँग त्यसका लागि के के गर्ने भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमा पढिसकेका छौँ र फ्यामिलीज पर्सेप्सन अफ इट्स प्रब्लम र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नर्सेसले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरे तापनि अब फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफाई नगर्न सक्छ उसको पर्सेप्सनमा त्यो प्रब्लम नहुन सक्छ जस्तै लार्ज फ्यामिली साइज छ भने हाम्रो पर्सेप्सनमा प्रब्लम हो भने उसको पर्सेप्सनमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ काम गर्ने मेम्बर धेरै छन् भन्ने एउटा प्राउडनेस हुन सक्छ त्यो एज अ प्रब्लमको रूपमा उनले पर्सिभ नगरेको हुन सक्छ तेस्ते कोर्ट आखिरी जब असम में फैमिली लेते हैं तेला ये प्रॉब्लम को रूप में तू तू आज प्रॉब्लम रियल ही हो रहा तेला पर्सिव कर देना वाने तू बेला में तू ला सॉल्व करना को लागी बने रहा हमें लेकुन ही बने गोल सेट करना चाहिए तेती साजिलो साइन तेस्ते कोर्ट रा फैमिली ले फेल्ट नहीं रहा फ र और उन्हें आवश्यक एक्टिविटी अथवा और उन्हें देरे प्रॉब्लम और उन्हें सक्षम त्यों ने ठुलो मैन सर त्यों भागो जो नया प्रॉब्लम लाविले जो ठुलो प्रॉब्लम मैन दे नो मैन नो पनी सक्षम त्यों वेला में जाएं 
फैमिली संग मिले रा गोल बनो अथवा काम करो मतलब खेर इंटरफेयर होने जाके ना उन्हें जब उसमें उल्ले नीड फेल्ड वाले हैं तब उसमें उल्ले कुने पनी कुरा में इन्वॉल्वमेंट होने अथवा एक्शन गरने अथवा इम्प्लीमेंटेशन फेज में इन्वॉल्व होने वाले कुरा आऊं दे ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होते ह तेस्ते का अरे फैमिलीज परसेप्शन ये वाले सीरियसनेस सब प्रॉब्लम बने को फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं इसका तर तेस को सीरियसनेस को बारे में उल्लाय फील है इसका ही ना बने तो अपनी उड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जस्ते ही अब क्रोनिक कॉफ होना सकता है लोग्रेड फीवर होना सकता है माइल्ड डायरिया हो इस तो किसी में को बैंसे आप अभी प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम हो बनने को रहा मौसम से गर्दे मन जस्ते ही आप यूजली कम्युनिटी में कि नहीं आप उनसे बच्चा लगा लेंगे खोके लाख से रुपया लाख से बनना सकता ना तो वैसा ही अतिस्ते सब एक बच्चा मोटा हो जाए ना कोई दुबला उनसे माने आना सकता है ना � हमें को परसेप्शन कोस्टों से तेल लेकिन डिटरमाइन कर सो कि फर्दर त्यो एक्शन में कती को इन्वॉल्वमेंट होने फैमिली को बनने को रहना तेस्ते करा फैमिली इज़ एबिलिटी टू फेस द रियलिटी अब फैमिली में देरे प्रॉब्लम आ रही है ना सक्सन तो अब तेस्ता प्रॉब्लम आ रही है ना सक्सन जल्दी कर अब एचआईवी को एचआईवी पॉजिटिव होने संभव ना एकदम ही दे रहा है आइस हवाने रिस्की बिया बिया बाबो कारण लेकर द आइस हवाने पनी उल्लेख जो गौर एचआईवी टेस्टिंग काउंसलिंग गौर ना नोच आए कौन सा सकते कि ना वाने उल्लाद के हिसाब लिया अब उस सस्पेक्ट गौर ना सकते कि उस लाइफ पॉजिटिव आए वाने तेस्तो किसी में गरीब की बिया बिया रहो सौर आ मिले जो कुने हेल्थ इंटरवेंशन को लागी प्लान करने या था बाते लाई तो प्रॉब्लम लाई प्रिवेंट करना को लागी बनो या था बाते तेला मॉडिफाई करना को लागी के इंटरवेंशन को लागी प्लान करने पड़ने बोयो ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ने बोयो इम्प्लीमेंटेशन प्लान तो इंटरवेंशन करने अथवा ऑब्जेक्टिव सेट करने तेज में जो इन्वॉल्व ना होना सकता है इस तरह फैक्टर और लेकर दाखिली जाएं जॉइंटली गोल फॉर्मूलेशन को लागी हो उस या तो तो इंप्लीमेंटेशन के लागी हो उस फैमिली संग जति पनी आमले इंटरवेंशन गौर संग मिले रा फैमिली को इन्वॉल्वमेंट में तो सब appropriate nursing intervention is the most important thing to do with the appropriate nursing intervention. In this case, the most important thing to do with the superficial deal is according to Ruth and Freeman Cancer. The supplemental development and facilitative is the most important intervention. In this case, the supplemental डायरेक्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने पूरे आरोसों में रिलेटेड सा जून से फैमिली मेंबर और लेकर न सकते ही न अथवा बाजे जून उधर का डिपेंडेंट सिक मेंबर और लाजे सर्विस डायरेक्ट प्रोवाइड करने पर ने पूरे में गर न सकते ही न वाने जाए नर्सेस ले सप्लाइज राइ कुपमेंट और लाजे यूज़ कर रहा हूँ माय � फैमिली मेंबर लाई उसको जस्ते ही एम्ब्रो एब्सेंट में आते हैं उल्ले फैमिली में पारे का समस्या लाई जाए एंडल करना सकता है तो इस आपले आमिल जाए फैमिली मेंबर लाई तो इस आपले डेवलप करने पारने हों जो जल्दी वाला खेली जाए एम्ब्रो एब्सेंट में पानी उल्ले फैमिली में आई पारे का प्रॉब्लम आ रहा फैमिली में बाको जो न फिजिकल फैसिलिटी आ रहा है जो इम्प्रूव कराऊं नहीं तेस्ते करे रा बहुत काम एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है मॉडिफाई करनी अथवा एक बनो न एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज आ रहा है जो मॉडिफाई करनी अथवा न्यू फैसिलिटीज आ रहे डेवलप करने इस फिजिबल इस तो किसी में देखेंगे आरु भायो तेस्ते कर इंटरैक्शन पैटर्न आरु फैमिली मेंबर बीच को रिलेशनशिप आरु है ना ये ऊपर आला इम्प्रूव कराऊं है बनाएं जैसे फैसिलिटेटिव नर्सिंग एक्शन अंतर्गत जाएं आऊं जो और ऐसा यो मेजर तीन टाइप कैटेगरी का अंतर्गत रोए रजी नर्सेस ले जाएं 
फैमिली में बहुत क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसे सॉल्व करना बनो अथवा नर्सिंग आप प्रॉब्लम आ रहा है इसे सॉल्व करना लाये इसे इंटरवेंशन और इसे करने सकते हैं अब डिफरेंट रिसोर्सेस और यूटिलाइज कर रहे इंटरवेंशन करने सकते हैं उसके फैमिली रिसोर्सेस और अब फैमिली रिसोर्सेस माने को मेवे फिजिकल होना सकता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और होना सकता है फैमिली को फैमिली में अवेलेबल होगा फैसिलिटीज और होना सकता है तेज़ तेरा सपोर्ट सिस्टम और होना सकता है इलाय यूटिलाइज कर रहा था वह फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैपेबिलिटीज और होना सकता है ना कैपेसिटीज और इलाय यूटिलाइज कर रहा था यो फैमिली रिसोर्सेस लाई यूटिलाइज करे रहा था इस प्रॉब्लम सॉल्व करना सकता है तेज़ तेरा कम्युनिटी रिसोर्सेस पर अवेलेबल होना सकता है कम्युनिटी रिसोर्सेस में चीज़ जैसे कम्युनिटी में एक्जिस्टिंग हेल्थ और थोड़ा अलाइट प्रोग्राम और होना सकता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा एनजीओ आईएनजीओ और होना सकता है सपोर्टिव और थोड़ा और हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करने डिफरेंट रिसोर्सेस और उसे होना सकता है त्यों लाइफ नहीं यूटिलाइज कर रहा यो जाइए इम्प्लीमेंटेशन करना सकता है वरना ले प्रॉब्लम और लाइज़ सॉल्व करना सकता है तेज़ तेरा नर्सेस को रिसोर्सेस पर नहीं आपने रिसोर्सेस पर नहीं होना सकता है संतरगत से अब नर्सेस को नर्सेस में बाको डिफरेंट कंपिटेंसी होना सकता है थोड़ा � लेजे ही प्रॉब्लम आ रहे हैं सॉल्व करना सकता है रा इस पसारी जे ही हमें ले नर्सिंग कीयर प्लान नर्सिंग हेल्थ फैमिली हेल्थ नर्सिंग कीयर प्लान को बारे में डील कर सो और को क्लास में आ रहा कौसरी जे फैमिली हेल्थ नर्सिंग कीयर प्लान बनाऊंगी रा तेल लाइजे कौसरी इवैल्यूएशन करनी कौसरी लिखनी कुन फॉर रा ऑयल सम्मा यू बहुत कुछ जाती पनी हमले कंटेन को बारे में डील करी हूँ इसको बारे में कुनी है कोई शर्ट और सब नहीं आर्ले मलाई लिखना सकने उनसा फीडबैक दीना सकने उनसा रा यू क्लास कोस्टो लागी रहा है कुछ और यार ले इसको बारे में बनी फीडबैक दीना सकने उनसा यू जी बेसिकली अब ऑफिशियल नर्� उन्हें लेज़ून थ्योरी क्लास वाटर बन जाए तो ना ना परस पाने उन्हें को लागी फोकस वाले को कारण लिया वाला खेरी हो चाहे नेपाली में लिए को क्लास हो आई ना तेरे को वाला खेरी अब यो तोर बैसलर को लागी पनी यो कॉरिकुलम में लेज़ यो कंटेन ले मीट कर सर मास्टर्स को कोर्स लाई पनी के और समायो कुरा � धेरे यूज बोलो वाने को क्योंकि गुलानी को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग ये बुक बोलो धेरे लिए को और थैंक यू ये रिलेटेड के प्रॉब्लम आ रहा था बाकी सॉल्यूशन्स होगा नहीं यार ले दिन सकना होगा थैंक यू